నమస్కారం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేటి ఆధునిక సమాజంలో ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడమే కరువైపోయింది మరి అలాంటి సందర్భాల్లో ఇంట్లో అత్తమామలో తల్లిదండ్రులో ఉంటే వారికి భారం ఎక్కువైపోతోంది అని భావించేటువంటి సందర్భాలు ఈ విషయంపై చర్చించడానికి మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త తెలుగు ఉపన్యాసకురాలు డాక్టర్ రంగి కమల గారు నమస్కారం అమ్మా నమస్కారం అమ్మ ఇప్పుడు మన ఇంట్లో చాలా కుటుంబాల్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే జాబ్కి వెళ్ళడము కోడలు జాబ్ చేయడము లేకపోతే కూతురు జాబ్ చేయడము ఇద్దరు జాబ్స్కి వెళ్ళిపోతున్న సందర్భాల్లో ఈ వృద్ధుల్ని తీసుకువెళ్ళి వృద్ధాశ్రమంలో వేసేద్దామని చెప్తూ ఉంటారు ఇది ఎంతవరకు న్యాయం అంటారు దీని నుంచి బయటపడడం ఎలాగా వృద్ధులు ఉండొద్దని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు కానీ చాలామంది ఉండాలని చెప్పేసి కూడా అనుకుంటున్న వాళ్ళని నేను చూస్తున్నాను అమ్మ ఉద్యోగం చేయడం వలన పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చేదేమో మూడు మూడున్నరకు వచ్చేస్తారు తల్లిదండ్రులు ఆఫీసులకు వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఉద్యోగం చేస్తే వాళ్ళు ఐదున్నర ఆరు అవుతుంది వచ్చే వరకు అందుకని ఇంటికి వచ్చేసరికి బామ్మో తాతయ్యో అమ్మమ్మో ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళు వస్తారు పొద్దున ఆ బాక్సులు పెట్టుకుపోయి తింటారు ఒక్కోసారి తినరు వచ్చిన తర్వాత చక్కగా వాళ్ళ కథలో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ పిల్లలను స్కూల్లో ఏమైంది ఎందుకంటే ఇప్పటి అత్తగారులు చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసిన వాళ్ళు వాళ్లకు కష్ట నష్టాలు తెలుసు అందుకని సాధక బాధకాలు ఎలా ఉంటాయి కోడలు ఎలా ఉద్యోగం చేసి ఎంత అలసిపోయి వస్తుంది అందులో ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ యుగంలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు చేస్తున్నారు ఉద్యోగాలు చాలామంది అందుకని ఈమె టీచర్ గానో ఈమె లెక్చరర్ గానో ఈమె ఏదో మామూలు పనులు చేస్తా కొన్ని సెలవులు ఉండేది కొంతసేపు పిల్లలతో ఉండేది కానీ ఇప్పుడు పాపం వాళ్లకు అక్కడ ఆఫీసుల్లో ఒత్తిడి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంట్లో వచ్చేసరికి కూడా పిల్లలు తిన్నారు లేదా వీళ్ళ మీద కూడా టెన్షన్ బాగా ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళను వృద్ధాశ్రమంలో పూర్తిగా అంటే బెడ్ రీడన్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకు చేయలేరు ఇంట్లో ఎవరు లేరు అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే వృద్ధాశ్రమాలు అనుకుంటున్నారేమో లేకుంటే వాళ్ళని ఒక మనిషిని పెడుతున్నారు వాళ్ళ కోసం కూడా ఇళ్లలో వాళ్ళు పెట్టడానికి ఒక ప్రధానమైన కారణం మనం చూస్తే ఇళ్ళు చిన్నవి అయిపోయినాయి అపార్ట్మెంట్స్ అయిపోయినాయి దాంట్లో రెండు బెడ్రూమ్లు ఉంటాయి పిల్లలకు ఒక రూము వీళ్ళకు ఒక రూమ్ ఉంటుంది ఒక హాల్ ఉంటుంది చిన్న ఇళ్ళు అయిపోయేసరికి ఈ పెద్దవాళ్లకు అటాచ్ బాత్రూమ్ ఉండాలి చేయాలి వాళ్ళకు ఒక రూమ్ ఉండాలి తర్వాత వాళ్ళతోటి వాళ్ళకు ఈ పెద్దవాళ్ళకు కొంచెం మాట్లాడేవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఉండాలి కనుక వృద్ధాశ్రమానికి వెళితే కూడా నేను ఒక రెండు మూడు వృద్ధాశ్రమాలకు వెళితే మీకు అమ్మ ఇక్కడ బాగుందా అంటే మాకు బాగానే ఉందమ్మా వారం వారమో లేకుంటే నెలకు ఒకసారి మా పిల్లల్ని చూడాలనిపిస్తుంది మేమన్నా వెళతాం లేకుంటే వాళ్ళన్నా వచ్చి కలుస్తారు కానీ ఇక్కడ మాతోటి వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి కాసేపు భజన చేసుకుంటాం కాసేపు కష్ట నష్టాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం చేస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు వృద్ధాశ్రమాల్లో ఉండడం ఉంచడం అంతవరకు మంచిది కాదు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లోనే వాళ్ళు ఉంచుతున్నారు ఎందుకంటే అక్కడ కూడా బోలే డబ్బు పోసుకోవాలి అక్కడ కూడా చేయాలి కానీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటేనే చాలా మంచిది వాళ్ళు ఉండడం వలన పిల్లలు వచ్చేసరికి ఇంట్లో వాడు ఆటో దిగి వచ్చేసరికి తలుపు తెరిచి ఉంటుంది వచ్చిన తర్వాత ఆ యూనిఫామ్ విప్పి వాడికి కొంచెం కాళ్ళ చేతులు కడిగి భోజనం పెట్టో లేకుంటే స్నాక్స్ పెట్టో అమ్మ వస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పేయో ఏదో మాటలు చెప్తూ వాళ్ళని కాసేపు లేకుంటే పడుకుంటారు కొంతమంది పిల్లలు వస్తుని అలసిపోయి వస్తుంటారు ఆటోలో రిక్షాలోనే నిద్రపోతూ ఉంటారు అలాంటి పిల్లల్ని తీసుకువచ్చిన తర్వాత ఈ అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు ఉండాలి వీళ్ళను వృద్ధాశ్రమంలో వేయడం మాత్రం అంత మంచి పద్ధతి కాదు కొన్ని కుటుంబాల్లో ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళు అపార్ట్మెంట్ కల్చర్లో పెద్దవాళ్ళు కూడా మాతో మాట్లాడడానికి ఎవరు లేరు మీరు పొద్దున వెళ్ళిపోతారు సాయంత్రం వస్తారు మాతో ఎవరు మాట్లాడతారు అనే సందర్భాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతున్నారు మరి అలాంటి వాళ్ళు ఈ మనవలో మనవరాళ్లకో వాళ్ళకి చేయూతను అందిస్తే బాగుంటుంది కదమ్మా బాగుంటుందండి సెంట్రల్ జైలు అంటారు కొంతమంది మీరు అన్నట్టు నిజమే ఇక్కడ వాళ్ళు పొద్దున లేచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మాతో మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండరు అని చెప్పేసి అనుకుంటుంటారు తర్వాత అయ్యో పిల్లలు దూరాన ఉన్నారు మాకు మా మనవలు మనవరాళ్ళతో ఉండే టైం మేము లేకుండా కుక్కలతో మాట్లాడుకుంటూ కుక్కలతో సహవాసం చేసుకుంటూ బతుకుతున్న వాళ్ళని చూస్తే కూడా బాధ అనిపిస్తుంటుంది ఒక కుక్క పిల్లని తెచ్చుకొని మావాడు తినలేదు ఇవాళ మావాడు తాగలేదంటే ఎవరండి మీ మనవాడ అని అడిగాను వాకింగ్లో కాడ లేదండి మా టామీ తాగలేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అయ్యో ఇదేంటి పాపం అంటే మనవలు మనవరాళ్ళతో ఉండేటువంటి వయసు ఉన్నా కూడా వాళ్ళని ఉంచకుండా వీళ్ళు మరి వేరే వచ్చేస్తున్నారు మేము సెపరేట్గా ఉంటాం మేము ఇన్నాళ్ళు మేము కలిసి ఉన్నాం కానీ మా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వేరే ఉంటాయి మేము ఉంటాయి అంటే ఏ కోడలు కూడా పొద్దునే పాపం తను ఏదో బాక్సులో వండి పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంది అత్తగారికి అన్నీ ఇచ్చేస్తుంది కిచెన్ మొత్తం అప్ప చెప్తుంది మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు వండుకోండి తినండి దుబారా చేయకండి
భర్త ఒకసారి అంటుంటాడు భర్త ఉన్నటువంటి అత్తగారులు మామగారులు అయితే మనం వెళ్ళిపోదామే మన ఊరికి పోదాం మన వాళ్ళతో ఉందాం అని చెప్పేసి అంటే కూడా పిల్లలకు కష్టమవుతారండి పిల్లలతో ఉందాం వీళ్ళకి సెలవులు ఇచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోదాం వీళ్ళని తీసుకొని వెళదాం అని చెప్పేసి అంటుంది తప్ప అత్త ఇంట్లో సమర్థవంతంగా ఉంటే ఆ ఇల్లు బాగానే ఉంటుంది అటు భర్తను సమదాయిస్తుంది ఇటు కోడలు పిల్లలను కూడా బాగానే చూసుకుంటుంది వీళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి తెచ్చుకుంటున్నటువంటి డబ్బు దుబార చేయకూడదు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆవిడ కూడా అనుకుంటుంది ఆ పిల్లల్ని కూడా కంటికి రెప్పలాగా చూస్తుంది భారత భాగవతాల కథలు లేకుంటే మన శివాజీ కథలు గాంధీ మహాత్ముడి కథలు ఏదో అంటే మంచి వీరగాథలు చెప్తున్నటువంటి కథలు ఉంటాయి చిన్నపిల్లలు మరీ చిన్నపిల్లలు అయితే పిట్ట కథలు కాకి కథలు మన విశ్వశర్మ మిత్రలాభ మిత్ర భేదం కథలు కూడా చెప్పుకుంటూ వాళ్ళతో టైం పాస్ చేసుకోవచ్చు చేస్తుంటే పిల్లలకు అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఏది ఇష్టం అంటే కథలు వినడం అంటారు అందుకని ఆ పిల్లలకు కథలు చెప్పుకుంటూ మాటలు చెప్పుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు రాత్రి కూడా తల్లి ఎంత వద్దన్నా పరిగెత్తుకొని వచ్చి బామ్మ దగ్గర పడుకునే వాళ్ళని కూడా నేను చూస్తుంటాను అందుకని ఆ అత్తగారులను వాళ్ళను దగ్గర ఉంచుకోవాలి తప్ప పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారంటే ప్రతిదానికి కొంచెం భయపడుతుంటారు ఇలా చేయకూడదు ఇలా తిరగకూడదు ఇలా వేషధారణ ఇలా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి లేకుంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటుంటారు అందుకని కొంచెం పెద్దవాళ్ళు ఉంటేనే మాట మర్యాద అన్నీ బాగుంటాయని చెప్పేసి నేను అనుకు ఇప్పుడు అత్త మామ ఉన్న పరిస్థితి వేరు అలాగే ఇప్పుడు అత్తగారు మాత్రమే భర్తను కోల్పోయినటువంటి అత్తగారు ఇంట్లో ఉంటే ఆవిడ మానసిక పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది మానసిక పరిస్థితి అంటే ఇప్పుడు వాళ్లకు వృద్ధాప పెన్షన్ అని ఇస్తున్నారు మనం గ్రామాలు ఎక్కువ తిరుగుతుంటాను చూస్తున్నాను వృద్ధాప పెన్షన్ ఒకటి వస్తున్నది ఆల్రెడీ ఉద్యోగం చేసినటువంటి ఆమె అయితే వాళ్ళకు కూడా పెన్షన్ ఇస్తున్నారు అందుకని ఆర్థికంగా ఆమె ఎవరి మీద కూడా ఆధారపడాల్సినటువంటి పని లేదు ఇంకా పిల్లలది మనవరుదో మనవరాలతో బర్త్డేనో కొడుకు మ్యారేజ్ డేనో అయితే వాళ్ళకి ఏదైనా కొంత డబ్బు ఇచ్చి బాబు ఏదైనా కొనుక్కోమని చెప్పేసి అంటున్నది తన మందులకు తనే కొనుక్కుంటున్నారు తన వాళ్ళ మీద భారం కావడం లేదు కానప్పుడు ఆవిడను చక్కగా ప్రేమగా చూసుకుంటే వీళ్లకు మంచిది ఆవిడకు కూడా మంచిది మరి భారంగా అయింది అని అంటే అప్పుడు వేరే విషయం కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఈ రోజులలో మా అమ్మ మా దగ్గర ఉంటుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు అలాంటి తల్లులు కూడా వీళ్ళు ప్రేమగా ఉండాలి ఆ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఇంకా ఎన్నాళ్ళు వీళ్ళ చేతి కింద ఉంటాను కోడలు పెట్టింది తింటానా కోడలు చెప్పినట్టు వింటానా నేను ఇండివిజువల్గా ఉండడం నాకు అలవాటు అయింది అని చెప్పేసి అత్తగారులలోని మార్పు రావాలి కోడళ్ళ కంటే కూడా అత్తవార్లలో అయ్యో అమ్మాయి తిరిగి పాపం ఉద్యోగం చేసి వస్తున్నది వచ్చేవరకు ఇష్టమైంది ఏదైనా వండి పెడదాం కనీసం మన వంట వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా కారాలు పులుపులు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నది చేసా కూరగాయలు తరిగి పెడదాము లేకుంటే ఏం చేసుకుంటుందో ఏమో అడుగుదాం అని చెప్పేసి అన్నీ రెడీగా పెట్టి కూర్చోవాలి తప్ప వాళ్లకు భారమవుతున్నటువంటి అత్తగారులు అయితే ఈ రోజుల్లో లేరు ఇప్పుడు అత్తగారులు మార్పు వచ్చేసి చాలా చక్కగా చెప్పారమ్మ మరి చూసారు కదండి మరి వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి